আপনারা দেখছেন আত্মাহারিক টিভির বিশেষ আয়োজন রামাদান প্রতিদিন আত্মাহারিক টিভি ওহিরালয় উদ্বাসিত জীবনের জন্য আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ইন্নাল হামদালিল্লাহি ওয়াহদা ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মাল্লা নাবিয়্য বাদা প্রিয় দর্শক মণ্ডলী আপনাদের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি মাহে রমজান উপলক্ষে আর তাহারিক টিভির নিয়মিত আয়োজন রমজান প্রতিদিন অনুষ্ঠানে প্রিয় দর্শক আপনারা মাসাইলের জাকাত সম্পর্কে ইতিপূর্বে তিনটি পর্ব দেখেছেন আমরা জাকাতের বিবিধ মশালা নিয়ে আলোচনা করেছি আমাদের অতিথিবৃন্দ অত্যন্ত অত্যন্ত সুন্দরভাবে এবং দলিল ভিত্তিক উত্তর আপনাদের সামনে পেশ করেছেন আজকের পর্বটি আমাদের এই সিরিজের সর্বশেষ পর্ব আজকের পর্বে আমরা জাকাত বন্টনের খাতগুলো সম্পর্কে আলোচনা করব চতুর্থ পর্ব আজকে এবং সর্বশেষ পর্ব এই পর্বে কোন কোন খাতে জাকাত বন্টন করা যাবে এবং কিভাবে কখন কোন পদ্ধতিতে এটা আমাদের জানা খুবই প্রয়োজন কারণ এই জাকাত বন্টন নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেক সমস্যা আছে অনেক প্রশ্ন আছে অনেক ভুল ভ্রান্তি আমাদের মধ্যে আছে তো এই ভুল ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে উঠে আমরা যেন সহিশুদ্ধভাবে আমরা আমাদের এই ফরজ বিধানটি পালন করতে পারি এবং আদায় করতে পারি সেই লক্ষ্যেই আমাদের আজকের এই আয়োজন আজকের টকশোতে আমাদের সাথে অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন সৌদি আরবের আল আল কাসিম আল খাবরার একটি ইসলাম ইসলামিক সেন্টারের অন্যতম দায়ী হাফেজ আখতার মাদানি সেই সাথে আমাদের সাথে আরেকজন আরেকজন অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন অন্যতম আলেমি দিন অন্যতম দায়ী মালারা মুখলিসুর রহমান বিন আরশাদ মাদানি আসসালামু আলাইকুম আলহামদুলিল্লাহ ওয়াবারাকাত প্রিয় দর্শক আমরা সরাসরি প্রশ্নে চলে যাচ্ছি আমরা প্রথমে হাফেজ আখতার মাদানির কাছে জানতে চাইব যে জাকাত বন্টনের ক্ষেত্রে আমাদের সমাজে আমরা দেখতে পাই যে অনেকে অর্থ দিয়ে জাকাত দিচ্ছেন আবার অনেকে অর্থ ওই অর্থ দিয়ে কিছু পণ্য কিনে দিচ্ছেন যেমন লুঙ্গি শাড়ি শাড়ি এ জাতীয় অনেক কিছু আমরা দেখি যে বাজারে জাকাতের শাড়ি বলে এক ধরনের শাড়ি তৈরি হয়েছে খুব নিম্নমানের এবং জাকাতের লুঙ্গি মান খুবই কম কম তাহলে জাকাত একটি এমন ইবাদত আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে ফরজ ইবাদত এবং তার পণ্যটা আলাদা করে কম কম দামি করে তৈরি করা হচ্ছে তা আপনার কাছে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে অর্থর সাথে অন্য কোনো বস্তু একত্রিত করে জাকাত আদায় করা যাবে কিনা ধন্যবাদ মাননীয় উপস্থাপককে সুন্দর গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করার জন্য তো আসলে মানে শরীয়ত আমাদেরকে যে এবাদত আমাদের উপর ফরজ করেছেন এই এবাদতগুলিকে বলা হয় তৌকিফি মানে এর বিধি বিধানগুলি আল্লাহর পক্ষ থেকে আসবে আর যে শরীয়তের যে বিধি বিধান আমরা পেয়ে থাকি এটা তিনটা দিক আছে আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম নিজে করেছেন সবা বলেছেন সবার সম্বোধন দিয়েছেন কিন্তু আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা আমরা অনেকেই গুরুত্ব দিই না সেটা হলো কৈফিয়ত পদ্ধতি আল্লাহ নবী সাল্লাহ কাছ থেকে নেওয়া মানে আমরা প্রত্যেকটি এবাদত শুধু ফজিলত দেখি অথবা আল্লাহ নবী সাল্লাম করেছেন এটা দেখে যে আমি আমার ইচ্ছা মতো করবো তা না পদ্ধতিটা আল্লাহ রসুলের কাছ থেকে নিতে হবে জাকাতের ক্ষেত্রে সাধারণত যেটা দেখা যায় যে আমাদের দেশে এভাবে জাকাত দেয় মানে জাকাতের টাকা না দিয়ে কোনো পণ্য কিনার জাকাত দেওয়া হয় তো এই বিষয়ে প্রথম যে কথা বলবো সেটা হলে যে আল্লাহ নবী সাল্লাহ হরিসাল্লাম উনি জাকাতের বিষয়ে জাকাত দুটো একটা জাকাতুল ফিতির আর একটা হলো সাধারণ জাকাত তো জাকাতুল ফিতরের বিষয়ে স্পষ্ট দলিল যে উনি খাদ্য দ্রব্য থেকে জাকাতুল ফিতর আদায় করতেন তো যেহেতু উনি জাকাতুল ফিতের খাদ্য দ্রব্য থেকে দিতেন তো আমাদেরকেও ওটা খাদ্য দ্রব্য থেকে দিতে হবে আর জাকাতের বিষয়টা আল্লাহ নবী সাল্লাম তিনি যেই জিনিসে যেই জাকাতটা হতো ওই জিনিস থেকে সে জাকাতটা আদায় করতেন ফসলের জাকাত ফসল থেকে গাভীর বা ছাগলের জাকাত যেভাবে শরীর বলা হয়েছে আর স্বর্ণের জাকাত স্বর্ণ থেকে অথবা স্বর্ণের দাম থেকে আর টাকার বিষয়ে অর্থের বিষয়ে নগদ টাকার বিষয়ে আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম থেকে এরকম কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না যে উনি কোনো খাদ্য দ্রব্য বা কিনে দিয়েছে টাকা দিয়েছেন এরকম কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না অর্থে আমরা এটাই বলবো যে 
ইবাদত যেহেতু তৌকিফি সেহেতু যেই ইবাদত যেখানে যেভাবে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন আমাদেরকে সেখানে সেভাবে করতে হবে যাকাতুল ফিতর আমরা খাদ্য দ্রব্য দিয়ে দিব আর সাধারণ যারা যাকাত আছে এই যাকাতটা অবশ্যই তাকে ওই টাকা দিয়ে তাকে যাকাত আদায় করতে হবে এখানে আরেকটা বিষয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হলো যে টাকা দিয়ে কেন দিব যাকাতের যাকাত বের করা যেটা নিয়ম সেটা হলো যে নিজের টাকাটা হিসাব করে যাকাতের টাকাটা আলাদা করে দাও দেখি আমার টাকা আমার কাছে কতটুকু পরিমাণ আছে এটাকে হিসাব করে চাকাতের যেটা অর্থ আসবে সেটাকে মূল এটা আলাদা আলাদা করা আলাদা করলে কি হবে আলাদা করার সাথে সাথে যার আমাদের মূল সম্পদ যেটা আছে এটা ইজাক কি এটা কোন শুদ্ধ করে পরিশুদ্ধ হয়ে গেল আলাদা যখন করলাম তখন আমাকে এই টাকাটা কিন্তু আর আমার থাকলো না যেই সম্পদের মালিক আমি নিচে না তো সেই সম্পদটাকে আমি আমার সুবিধা অনুযায়ী অথবা আমি আমার বিবেক অনুযায়ী সেটাকে আমি মানে ব্যবহার করতে পারবো কিনা এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অর্থাৎ যে চাকাটা আমার না আমি আমার ইচ্ছা অনুযায়ী ওটা দিয়ে আমি শাড়ি কিনবো লুঙ্গি কিনবো এটা করতে পারবো কি না এই টাকাটা আসলে গরিবদের অথব এই টাকাটা এইভাবে গরিবদের হোক গরিবের হাতে পৌঁছে দিতে হবে তাহলে আর একটা বিষয় হচ্ছে আসলে আমরা যাকে দিব তার কি শাড়ির প্রয়োজন না খাদ্যের প্রয়োজন তো যেহেতু ওটা আমার হকদারি না সেখানে আমি ওর অত্যন্ত কম বেশি কিভাবে করবো করা যাবে না আর একটা ভাই যে বললেন যে শাড়ি লুঙ্গি কিনে দেওয়া হয় আর বাজারে এই শাড়ি লুঙ্গিটার মানে যেহেতু চাকা আছেন তাদের মত এটাই যে এ বিষয়ে মানে যেভাবে জাকাত বের হবে টাকা দিয়ে জাকাত আদায় করতে হবে কোনো পণ্য কেনা যাবে না আমরা সৌদি যিনি প্রখ্যাত আলিম ছিলেন সে ওনার ফটো দেখে দেখে নি ওনাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে আমরা যদি কাউকে জাকাতের টাকা না দিয়ে একটু যদি পণ্য পণ্য যদি কিনে কিনে দেয় তাহলে এটা কি জায়জ হবে উনি বলছেন যে ফামারুফ এন্ডুস আমি চাল দেবো কেন আমি যদি জানি যে গরিব যে আছে ও অতটা দিনদার না আমি যদি জাকাতের টাকা দিই হয়তো বা সে ওটা দিয়ে কোনো হারাম কাজে এ বিষয়ে ফটো জিজ্ঞেস করা হয়েছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা তাকে পণ্য কিনে দিতে পারি কিনা বলছে না তারপরে দিতে পারবে না তবে একজন উকিল বানা দেওয়া যেতে পারে দায়িত্বশীল নিয়োগ করতে পারি হয়তো বা সে তাকে জিজ্ঞেস করবে তোমার কি প্রয়োজন তার বাড়িতে জিজ্ঞেস করবে কি প্রয়োজন সেই প্রয়োজন মতো তার জন্য হয়তো কিনে দিতে পারবে আমি যে মোজাকি যে জাকাত আদায় করবে সে কোনো কিনবে না আর ভাই যেটা বললেন যে কোন যদি এরকম কোন অবস্থার প্রেক্ষাপট হয়ে যায় যে কোনো পণ্য নাই সেখানে সেই ক্ষেত্রে বলবো যে জাকাত আদায়কারী তিনি নয় বরং একজন রকিল তার পক্ষ থেকে একজন দায়িত্বশীল নিয়োগ করবে সে যেন তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের জন্য কিনে দিতে পারে সুপ্রিয়া অত্যন্ত সুন্দর উত্তর আমরা জানতে পারলাম বিশেষ করে যে বিষয়টা শেষে বললেন যে যদি এরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় সে অন্য কোনো খারাপ কাজে টাকাটা ব্যয় করবে সেক্ষেত্রে উকিল নিযুক্ত করা যায় তবু যিনি জাকাত আদায় করবেন তিনি নিজে জাকাত টাকা বাদ দিয়ে অন্য কিছু কিনে দিতে দিতে পারবেন না অত্যন্ত সুন্দর ধন্যবাদ আপনাকে প্রিয় দর্শক মন্ডলী আমরা এবার আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন নিয়ে যাচ্ছে মুখলিসুর রহমান মাদানের কাছে আপনার কাছে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে 
আমাদের সমাজে আমরা মুসলিম অমুসলিম মিলে কিন্তু আমাদের বসবাস তো সমাজের কোনো অমুসলিম বা বিধর্মী যদি হকদার হয় মিসকিন বা গরিব হয় তাকে জাকাতের অর্থ থেকে দেওয়া যাবে কিনা সে ইসলামে আকৃষ্ট হবে কিনা সেটা আমাদের জানা নেই তার জাকাতের আটটি খাতের মধ্যে কিন্তু একটি খাত আছে মোহাল্লা ফাতুল কুলুব তো মোহাল্লা ফাতুল কুলুবের ব্যাখ্যা সঠিক ব্যাখ্যাটা আসলে কি সম্মানিত দর্শক মন্ডলী আজকের প্রশ্ন হচ্ছে যে মাল্লাফা মাল্লাফা এটা কোরআনের আয়াত সুরা তওবার ষাট নম্বর আয়াত আমাদের প্রত্যেকটি মুসলিম ভাইদের জন্য বন্ধুর জন্য এটা জরুরি যে আমরা এই আয়াতটিকে পড়ব এই রমজান মাসে যাদের প্রতি জাকাত আছে খাস করে এখানে আল্লাহ পাক রব্বুল্লা আলমিন আটটা খাদের কথা বলেছেন তার মধ্যে আল মোআল্লা ফাতি এই মোয়াল্লাফা কুলুব মোয়াল্লাফাতুল কুলুব এদের কাকে কাদেরকে বলা হয় এটা অর্থ কি আমরা বুঝব এটার অর্থ দুই ধরনের বলা হয়েছে এক নম্বর হচ্ছে মুসলিম ও জুদুদ যারা নতুন ইসলাম কবুল করে এদেরকে জাকাত দেওয়ার জন্য এই জন্য যে এরা যিনি ইসলাম ছেড়ে পালিয়ে না যায় এটা একটা ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে আর মেন ব্যাখ্যা যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ওই সমস্ত কাফের যারা ইসলাম কবুল করতে আগ্রহী মনে হচ্ছে কি ইসলাম কবুল করবে এই জন্য তাকে জাকাত দেওয়া এটা যদি স্পষ্ট হয় যে তার আকৃষ্ট আকৃষ্ট হচ্ছে ইসলামকে ভালোবাসে ইসলাম পছন্দ করে অনেক সময় দেখা যায় যে হিন্দু হলে কিন্তু সাথে ইফতার খেতে বসে অনেক হিন্দু ভাইকে দেখা যাচ্ছে যে খাইতে চাচ্ছে তারপরে ইসলামের অনেক নিয়ম নীতিকে পছন্দ করে তো সুতরাং এই যে যারা এইভাবে আকৃষ্ট ইসলামের দিকে তাদেরকে জাকাত দেওয়া ইসলামের পরিপূর্ণ বৈধতা দিয়েছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমি আর এর মধ্যে আছে যে ওই সমস্ত রোয়াসা নেতা ওর হুকুমে এখানে মুসলমানদের ওপর নির্যাতন বা নির্যাতন বা নিরাপত্তা সব কিছুই নির্ভর করে এমন নেতা যেখানে আছে হিন্দু কাফের ওই নেতাকে তার সেরারাত থেকে অন্যায় থেকে অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য ওকে জাকাত দেওয়া যাবে তো মাল্লাফা কুলুব বলতে এদেরকে বোঝানো হয়েছে যারা ধর্মের দিকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট তাদেরকে সাথে সাথে যাদের সরারাত থেকে যাদের অনিষ্ট থেকে আমি মুক্ত না মনে করি নিরাপদ মনে করি না তাদেরকে এই জাকাত থেকে এখানে দেওয়া যাবে আকৃষ্ট না হলো না হলো তাকে দেওয়া যাবে তার অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য ইসলাম কবুল করার মতো একটা মুসলমান অবশ্যই তা সেও মুসলমান যখন হয়ে গেছে সাধারণ মুসলিম বা হিন্দু যারা আছে তাদেরকে সাধারণ কাফের যারা তাদেরকে দেওয়া যাবে না দেওয়া যাবে না শুধুমাত্র যাদের সারারাত থেকে অনিষ্ট থেকে আমরা নিরাপদ মনে করছি না তাকে থামিয়ে রাখার জন্য জাকাত দেওয়া যাবে এবং মোয়াল্লা ফাকুল তালিফের জন্য যে আকৃষ্ট আকৃষ্ট করার তাকে আকৃষ্ট করার জন্য আপনার কাছে আরেকটি প্রশ্ন যেটা সাথে সম্পর্ক যে কোনো ব্যক্তি যদি ঋণ গ্রস ঋণ রেখে মৃত্যুবরণ করেন জি জি অনেক টাকা ঋণ নেই কিন্তু সে তার হায়াত শেষ হয়ে গেছে দুনিয়া থেকে চলে গেছেন তো তার এই ঋণটা পরিশোধ করার জন্য কি জাকাতের খাত থেকে খাত থেকে দেওয়া যাবে যে সুন্দর প্রশ্ন করেছেন কোন ব্যক্তি যদি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যান তাহলে কি করবো আমরা তাহলে এই ব্যক্তির জাকাত থেকে দেওয়া যাবে কি যাবে না কোরআনের কারীর মধ্যে যে আটটি খাত আছে তার মধ্যে স্পষ্ট হল হওয়ার ইমিন আলাই হা যারা ঋণগ্রস্ত তাদেরকে দেওয়ার জন্য কিন্তু প্রশ্ন হলো মৃত্যুর পরে ঋণগ্রস্ত সে 
তাহলে এখানে দুইটা দিক দেখতে হবে যদি তার অর্থ সম্পদ থেকে থাকে তাহলে তার অর্থ সম্পদ থেকে সেটা আদায় করতে হবে আর যদি এই সুযোগ না থাকে বা তার ছেলে যোগ্য ছেলে নাই বা আদায় করার ক্ষমতা রাখে না হ্যাঁ যারা আছে তারা যদি অসক্ষম হয় আদায় করতে সক্ষম না হয় তখন এই জাকাত থেকে সেই ঋণ পরিশোধ করতে পারবে সক্ষম হলে পারবে না সক্ষম হলে সক্ষম হলে ওয়ারিশ্বাই দেবে ধন্যবাদ সুন্দর উত্তর দিয়েছেন এবার আমরা হাফেজ আখতার মাদানির কাছে জানতে চাইব আমরা জানি জাকাতের আটটি খাতের মধ্যে আর একটি খাত হচ্ছে অন্যতম লা বিলিন আলাইহা যারা জাকাত আদায়কারী তো আমাদের সমাজে জাকাত আদায়কারীর কারীর এই ব্যাখ্যাতে অনেকে কিছু রোগ মানে বিভ্রান্তি রয়েছে আমাদের মধ্যে আমরা সমাজে যারা কাউকে হয়তো জাকাত আদায়ের প্রয়োজন দায়িত্ব দিয়ে আমরা তাকে জাকাতের একটা খাত থেকে দেওয়ার চেষ্টা করি কোনো কোনো সমাজে আবার কোনো কোনো সমাজে মসজিদের যিনি ইমাম অথবা মোতাওয়াল্লি তারাও মনে করছেন যে এই আমিনা আলাইহের মধ্যে আমরা অন্তর্ভুক্ত যেহেতু আমরা মসজিদের দায়িত্বে আছি হ্যাঁ বা জাকাতের হিসাব করতেছি বা এটা কীভাবে কাদের মধ্যে বন্টন করতে হবে তার একটা মেনটেন্যান্সটা আমাদের কাছে আছে তো কোনো কোনো জায়গায় ওই আট খাতের মধ্যে একটা অংশ ওই ইমাম বা মোতাওয়াল্লিও নিয়ে নিচ্ছে এরকম ঘটনা আমাদের কানে আসছে তো আসলে আমিলেনা আলাইহার ব্যাখ্যাটা সঠিক ব্যাখ্যাটা কি কারা এর হকদার যিনি জাকাতকে একত্রিত করেন অথবা সে জাকাতের মালকে সংরক্ষণ করেন অথবা ওটাকে হিসাব কিতাব করেন সবাই কিন্তু আমিলেনের অন্তর্ভুক্ত আছে কিন্তু আসলে এই আমিলেন বলতে যে কেউ জাকাতকে একত্রিত কারীকে আমিলেন বলা হবে নাকি না এটার শরীর কোনো ব্যাখ্যা আছে এটার শরীর ব্যাখ্যা সম্পর্কে আমরা তো নিজে ব্যাখ্যা দিতে পারবো না আমরা ওলামাদের দিক রুজু করব যিনি রাসেফিন প্রসিদ্ধ ওলামাইকাম আছেন তো এই বিষয়ে সৌদি আরবের সাবেক গ্র্যান্ড মুফতি বিন বাদ রাহিম আল্লাহ ওনাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে ওয়াল আমিনের ব্যাখ্যা কি তখন উনি বলছেন একত্রিত করবে অথবা জাকাত নেওয়ার জন্য অন্য কোন জায়গায় সফর করবে অর্থাৎ সরকারি ভাবে যাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এই দায়িত্ব নিয়ে এটা একটা কিন্তু পদ এখন যেটা আপনি যেটা বললেন যে ওয়াল আমিনা বলতে যারা ইমা মহাজিন তারা যেটা আছে তাদের বিষয় কি এ বিষয়গুলো এখন বলছেন যারা নাকি এই বিষয়ে একত্রিত করবে সেটাকে ভাগ করবে অথবা সেটা হিসাব কিতাব রক্ষা করবে এটাই কিন্তু এটা কখন হবে সরকারের পক্ষ থেকে যদি তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয় এখন আমাদের দেশে তো সে সরকার নেই তাই নাকি সরকার নেই এখন কোনো ব্যবস্থা এইভাবে রাষ্ট্রীয়ভাবে নেই রাষ্ট্রীয়ভাবেও নেই আবার কোনো সংস্থার পক্ষ থেকে যে একজন ব্যক্তিকে এইভাবে যদি চাকরি তাকে যদি নিয়োগ দেওয়া হয় সেরকম তো কোনো যদি এই কাজে কোন সংস্থা কাউকে দায়িত্ব দেয় আর সে যদি সংস্থার কাছে বেতনধারী থাকে তাহলে তার বেতন দিবে সেরে নিবে এবং সেই বেতন দিবে সংস্থা যে দায়িত্ব দিবে সেই দায়িত্ব সেটাই হয় সে খুশি মনে করবে আর না হয় তাকে অন্য ফান্ড থেকে তাকে বেতন দিবে বেতন দিবে মানে যদি আপনার কাছে টাকা জমা হয় এক হাজার টাকা মানে কত বড় আর নাই এটা বাস্তব বলেই আমরা প্রশ্নটা নিয়ে আসছি এখানে যে অনেক জায়গায় কিন্তু এটা চলছে আমাদের কাছে আসলে স্পষ্ট হলো যে আমিনা 
এক কথা সরকারি কর্মকর্তা সরকার যাকে যাকাত আদায়ের জন্য নিয়োগ দিলেন তিনি আর যেটা অজুহাত দিয়ে যারা আমলে না শাস্তি আমাদের সমাজে তারা যাকাত থেকে পাবে না যদি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাকে বেতন দেয় সেটা বা ভাতা হিসেবে তাকে কিছু দিতে পারে অথবা ফিসার উল্লেখ করবে না কি বলে তাকে হাতিয়ে দিয়ে পারিশ্রমিক দিলে হচ্ছে না যাকাত একটা জিনিস স্পষ্ট করা দরকার মনে করছি যে এই যে ইমাম বা মোতাল্লি হোক যে হোক না কেন যে টাকাটা আটটা খাদের একটা আমেলি না আলাইহা মনে করে ও আট ভাগের এক ভাগ নিয়ে নেয় কিন্তু এভাবে না এটা বেতন হলে এখন যদি আট আট লক্ষ টাকা এখানে জমা হয় তাহলে ওই এক লক্ষ টাকা নিয়ে নেবে কয়েক দিনের মধ্যে এটা এটা কিন্তু নিশ্চয়ই নিয়ম না আমেলি না আলাইহা মানে সেটা হচ্ছে এই বেতন তাকে দেওয়া হবে সরকার যে বেতন নির্ধারণ করে দিয়েছে সেটাই নেবে কারণ এটা দলিল হচ্ছে নবী কবিসালামের কাছে ওই যে একজন সাহাবি আসলেন আসার পর বলেছেন যে এটা আমার জন্য হাদিয়া তখন বলছে তুমি ঘরে বসে থাকলে কি তোমাকে হাত দিয়ে সুতরাং বোঝা যাচ্ছে সে বেতনধারী ছিল বেতন নিযুক্ত যেটা হবে সরকারের পক্ষ থেকে সেটা সে পাবে তাকে উকিল বানাবে বা ব্যক্তি আছেন যারা জাকাতের হকদার তো সেই ক্ষেত্রে জাকাতের টাকা থেকে ঋণটা কর্তন করা যাবে কিনা যেমন আমি আরো ব্যাখ্যা করে বলি যেমন কেউ হয়তো জাকাত দাতা কোনো ব্যক্তির কাছে অন্য একজন ঋণী আছে ধনী ব্যক্তির থেকে একজন জাকাত নিয়েছে টাকা টাকা ধার নিয়ে ধার নিয়েছে সেই টাকাটা পরিশোধ করেন না বা করতে পারছেন না বা বেরি হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে ওই জাকাত দাতা তিনি জাকাতের মৌসুমে এসে বললেন যে ঠিক আছে তুমি তো তোমার কাছে এত টাকা পাবো টাকাটা দেওয়ার দরকার না এটা জাকাত থেকে তোমাকে বাদ দিয়ে দিলাম তো এরকম সরাসরি জাকাত মানে হস্তান্তর না করে কর্তন করে দেওয়া যায় যাচ্ছে কেনা খুবই সুন্দর একটি প্রশ্ন যে প্রশ্নটা আমরা সবাই বুঝেছি যে আমার থেকে বা আমি ওনার থেকে ধার নিয়েছি এরপরে আমি দিতে পারছি না উনি বললেন যে ঠিক আছে আমি জাকাত থেকে এটা কেটে দিলাম এইভাবে এটা করা যাবে কি জি না এটা করা যাবে না কোনো মুহূর্তেই আপনি জাকাত থেকে কাটতে পারেন নিজে হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না এটা নিয়ম হচ্ছে যে এটা হচ্ছে আল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাম একটা সূত্র বেঁধে দিয়েছেন তু খাজ মিন আগ্নিয়াইহিম হতরদ্দুইলা ফকরাই করায় ধনীদের থেকে নিয়ে আর আমেল না আলাহ যে আমেল থাকবে কর্মচারী থাকবে নিবে নেওয়ার পরে ফকিরকে দিয়ে দিবে দিয়ে দিতে হবে কিন্তু কর্তন করা যাবে না এই টাকাটা দেওয়ার পরে সে যদি চায় আপনাকে দিবে তাহলে দিবে আর যদি সে না চায় যে অন্য কোনো কাজ তার জরুরি আছে এরা করবে সেটাও সে জন্য তার ইখতিয়ার এখানে আপনার হস্তক্ষেপ চলবে না সেটা কেটে হলো না যে সে আমি দিলেও তো সে আমাকে আবার দিবে না মানে একটা এখানে ঘটনা আছে হয়তো আপনি বলতে পারেন এই তোমাকে আমি দশ হাজার টাকা দিয়ে দিলাম তুমি কিন্তু আমাকে টাকাটা দিয়ে দিও যেটা পাবো তোমার থেকে এই শর্ত কিন্তু দেওয়া যাবে না দেওয়া যাবে না না এখানে আল্লাহর জন্য তাকে দিয়ে দিতে হবে এরপরে সে যদি দেখে যে ঋণ পরিশোধ যখন তার শুধু করে সক্ষম হবে তখন চাই সেখান থেকে ঋণ দিবে আপনাকে তাও দিতে পারে অথবা সে যদি না চাই যে না আমার তো অন্য কাজ আছে জরুরি কাজ সেটা সে করতে আপনি সুন্দর বলেছেন এখানে মনে হয় বিষয়টা এই কারণেই না যায় বেশি যে যিনি ঋণদাতা মানে ঋণদাতা বা জাকাতদাতা তার একটা ফায়দা এখানে থেকে যাচ্ছে ফায়দা থেকে যাচ্ছে যে আমি টাকা আদায় করতে পারছি না কম করে তাহলে এটা তো শুনে শিখে দিল দিল না নিজে উপকৃত হলো উপকৃত হলো তার পাওনা টাকা সে আদায় করে নেবে আদায় করে কিন্তু লাভ তার লাভ তার হবে এখানে সুন্দর পয়েন্টটা জি জি মানে আমার ছিল এটা হলো ফায়দা হবে ফোকারা মাসা কিনা জি জি ফকির মিসকিনদের ফায়দা হবে কিন্তু এই ফায়দাটা যদি নিজের দেখি তাহলে এই জাকাতের যে এটা আপনার মানে উদ্দেশ্য সেটা হাসিল হচ্ছে না এখানে একটা সেটা হলো যে আমি জানি অমুক ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত বা সে মিসকিন ধরি এবং তার কাছে আমার টাকা ঋণও আছে তা আমার দেওয়ার সময় এটা নিয়োগ নেই যে আমি তাকে এই জন্য জাকাত দিচ্ছি যেন আমার টাকা সে পরিশোধ করে এরকম কোনো নিয়োগ নেই কিন্তু আমি তাকে গরিব মনে করে জাকাত দিলাম তার কাছে হয়তো অন্য কোথা থেকে আসতে পারে 
এরপরে যদি সে নিজে ইচ্ছে পরিশোধ করে সচ্চা পরিশোধ বলা যাবে না আমি জায়গাটা আমার দিলাম তুমি আমার টাকা পরিশোধ করে দাও ধারণা না হয় জি জি না স্পষ্ট যদি এরকম নিয়ত থাকে যে টাকাটা দেই তাহলে ও আমার টাকা পরিশোধ করবে তাহলে এটা তো হলো না নিয়ত করবে না এবং বলবো না কোনো কিছু না যেভাবে দাওয়া সাধারণ অন্য কাউকে দেই ওইভাবে দিয়ে দিতা জি শুকরিয়া অত্যন্ত সুন্দর শব্দ ছাড়া माली आर्थिक इबादत इबादत ग्रहण करते जरूरी जी <laughs> सब क्षेत्र प्रयोजन नहीं जाना जा जकत नहीं क्या दीची अवश्य 
আত্মীয় সুজনের মধ্যে পিতা সন্তানকে সন্তান পিতা নিজেদের মধ্যে জাকাত দিতে পারবে নিজের আত্মীয়দেরকে জাকাত দেওয়া যায় যাই জেলায় বরং উত্তম আল্লাহ নবী সাল্লাহ বলেছেন যে নিজের আত্মীয়দেরকে জাকাত দিলে সাদাকাও হয় এবং সেলা সেলা বাহিনীও হয় রক্ষা রক্ষা হয় অর্থাৎ শুধু আত্মীয়দেরকে ডাকাত দেওয়া জায়েজ নয় বরং উত্তম তবে আত্মীয় বলতে কিছু সদস্য এমন আছেন নিকট আত্মীয়র মধ্যে আত্মীয় এটা বলা যায় না রক্তের সম্পর্ক তাদেরকে আবার জাকাত দেওয়া জায়েজ হবে না যেমন পিতা মাতা আছেন স্ত্রী নিজের স্ত্রী আছে এবং ছোট নাবালিক ছোট বাচ্চারা আছে এদের যেহেতু ভারণ পোষণের দায়িত্ব আমার আল্লাহ নবী সাহসকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে পিতা মাতাদেরকে জাকাত দেওয়া যাবে না বলছে পিতা মাতার সন্তান এবং সন্তানের মাল সবকিছু মালিক তো পিতা মাতা পিতা মাতা করা তাদের উপর খরচ করার দায়িত্ব তো সন্তানের অতএব সন্তান যেরকম নিজের খাওয়ার জন্য জাকাতের টাকা বহন করতে পারবে না পিতা মাতাকেও তার উপরই দায়িত্ব তার নিজস্ব টাকা যাতে ভারণ পোষণ করবে জাকাতের টাকা দিবে না সন্তানরাও যদি যার যথাসমত বয়স প্রাপ্ত না হবে তাদের দেখাশোনার দায়িত্ব কিন্তু পিতা মাতা অতএব এদেরকে জাকাত থেকে নয় তারা দায়িত্ব হিসেবে তাদের খরচ করবে জাকাত থেকে করবে না স্ত্রী ভরণ পোষের দায়িত্ব কার স্বামীর উপরে সেটাও জাকাত চলবে হবে না কিন্তু স্বামী যদি গরিব হয় স্ত্রী যদি সম্পদ স্ত্রী যদি সম্পদ থাকে যেহেতু স্বামীর দেখাশোনার দায়িত্ব স্ত্রীর উপর নয় সেই ক্ষেত্রে স্ত্রী জাকাত স্বামীকে দিতে পারে ঠিক তেমনি সন্তান যখন বয়সপ্রাপ্ত হয়ে যায় তখন কিন্তু পিতা মাতার দায়িত্বে থাকে না তার ভারণ পোষণের দায়িত্ব তার থাকে না তখন সে নিজেই কামাই করবে নিজে খরচ করবে সংসার পৃথক হয় পৃথক সেই ক্ষেত্রে যদি পিতা মাতা তার জাকাতের টাকা সন্তান দেখে দেয় এটা দিতে পারে সমস্যা নেই একইভাবে পিতা মাতা যখন সংসার আলাদা হবে তখন পিতা মাতার দায়িত্ব কিন্তু সন্তান আর থাকবে না ওই সময় পিতা মাতার জাকাত থেকে সন্তান দিতে পারবে না পৃথক হয়ে যায় যতক্ষণ বন্ধু তিন চার ভাই একসাথে আছে পিতা মাতা না মারা যায় অতক্ষণ বন্ধু তার আলাদাও হয় না ঠিক আছে না আর আমরাও তার থেকে বলবো যে আছে শরীরের বিধান পর্দা রক্ষা করতে গেলে সমস্ত সন্তান থেকে আলাদা তার সংসার থাকে তারপরেও সন্তানের দায়িত্ব পিতা মাতাদের খেদমত করা আলাদা থাকবে একসাথে থাকবে অর্থাৎ জাকাত দিবে না পরবর্তীতে সম্পর্ক ধীরে 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 অবনতি ঘটে ঘটার পরে রাগ করে সন্তানেরা দূরে সরে যায় একে একে ছিন্ন হয়ে যায় ওই সময় তখন এই সন্তানেরা পিতা মাতার দিকে লক্ষ্য রাখতে পারে না এই জন্য পিতা মাতাদের উচিত হবে যাদের আর্থিক সমস্যা নাই বিবাহ দেওয়ার সাথে সাথে বা সম্পর্ক ভালো থাকার সাথে সাথেই তাদেরকে পৃথক বাড়িতে দিয়ে দেওয়া যারা শহরে থাকে ইউনিট ভাগ করে করে দিয়ে দেওয়া তাহলে এ সন্তান থেকে সন্তান পুত্রবধূর থেকে আপনার পিতা মাতা যে অধিকার সেটা পরিপূর্ণ পাবে তা আমাদের দেশে এটা সিস্টেমটা না থাকার কারণে পিতা মাতা পুত্রবধূদের সাথে সন্তানের সাথে সম্পর্কটা খুব খারাপ হয়ে যায় সম্ভবই না এক বাড়িতে থাকে আমাদের সাবজেক্টের বাইরে চলে আছে যেহেতু কথাটা চলে আসলো মানে এটা শুধু পর্দার ক্ষেত্রেও না এখানে দেখা যাচ্ছে যে একসাথে থাকার কারণে মনে করে যে সবগুলি দায়িত্ব বড় ভাইয়ের উপরেই সবগুলো ছোট ভাইদের উপরে খরচ করা হচ্ছে ঠিক আছে না তো আসলে তো এটা দায়িত্ব ছিল পিতা মাতা পিতা মাতা আর এই ক্ষেত্রে পিতা মাতাও তার দায়িত্ব একেবারে হাত ছেড়ে দিয়ে সবগুলি ভাইদের উপরেই নির্ভরশীল হয়ে যাবে অনেকগুলি আমাদের সমাজ অনুকূল্যান আছে শুক্রিয়া অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে আমরা জানতে 
পেরেছে আপনাদের দুজনের আলোচনা থেকেই প্রিয় দর্শক এ পর্যায়ে বিরতি দিচ্ছি আমরা ছোট্ট একটু বিরতি বিরতির পরে আমরা আবারও আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্তর নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হব আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন আপনারা দেখছেন আত্মাহারিক টিভির বিশেষ আয়োজন রামাদান প্রতিদিন আত্মাহারিক টিভি অহিরালয় উদ্বাসিত জীবনের জন্য আপনারা দেখছেন আত্মাহারিক টিভির বিশেষ আয়োজন রামাদান প্রতিদিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু প্রিয় দর্শক মণ্ডলী বিরতির পরে আমরা আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি আমরা এই পর্যায়ে প্রশ্ন রাখব শেখ মুখলেস মাদানির কাছে আমরা আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে আমরা জানি যে আটটি খাতের কথা আপনারা বললেন বাল্লা সুবাহ তারা কোরআন মাঝে উল্লেখ করেছেন সে আটটি খাতের মধ্যে একটি অন্যতম খাত হচ্ছে ফিসাবিল্লাহ তো ফিসাবিল্লাহ খাতের ব্যাখ্যাটা আসলে কি এবং মসজিদে জাকাত দেওয়া যাবে না এটা কম বেশি সকলে জানেন কিন্তু মাদ্রাসাগুলোর অবস্থা কি মাদ্রাসায় জাকাতের অর্থ থেকে মাদ্রাসায় দেওয়া যাবে কি না সেই সাথে যে সমস্ত সংগঠন বা সংস্থা দাওয়াতি কাজ করছে ফিসাবিল্লার কাজের সাথে সম্পৃক্ত আছে সেই সংস্থাগুলোকে বা সেই সংগঠনগুলোকে জাকাতের অর্থ দেওয়া যাবে কিনা আলহামদুল্লাহ অত্যন্ত সুন্দর প্রশ্ন করেছেন প্রথমত ফি সাবিল্লা জি কোরআনুল করিমের মাঝে যেটি আল্লাহ আটটি খাদ বলেছেন তার মধ্যে একটি ফি সাবিল্লা ফি সাবিল্লার ব্যাখ্যা মোফাসির কেরাম যেটি করেছেন গরুণযোগ্য তাফসির গ্রন্থগুলোতে ইবনে কাসি তাবারি ইত্যাদি যত তাফসিরের কেতাব আছে সেখানে হলো জেহাদ ফি সাবিল্লা সকল ওলামায় কেরাম একমত যে জেহাদ ফি সাবিল্লা জেহাদ ফি সাবিল্লার জন্য আনুষঙ্গিক যাহা কিছু আছে সব ক্ষেত্রে এই টাকা ব্যবহার করা করা যাবে জাকাতের টাকা এখন যেটা প্রশ্ন হলো যে বর্তমানে মসজিদে আমরা জানি দিতে হবে না তারপরে মাদারিস জামাইয়া খাইরিয়া তো ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন হলো যে বর্তমানে মাদ্রাসাগুলো তারপরে আপনার বিভিন্ন ইসলামী সংগঠনগুলো এইগুলোতে সেগুলো দেওয়া যাবে কি না আমরা তো জানছি মানে ফি সাবিল্লা শব্দের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর রাস্তায় হ্যাঁ তো যে সমস্ত মাদ্রাসাগুলো তো আল্লাহর রাস্তায় কাজ করছে এবং এখানে দিনই তৈরি হচ্ছে এই দৃষ্টিকোণ থেকে কিন্তু এটা সমাজে চালু আছে জি জি তো আমরা ফি সাবিল্লা বুঝতে পারলাম জেহাদ ফি সাবিল্লা এখন হচ্ছে প্রশ্ন যে মাদ্রাসা মসজিদ বিভিন্ন ইসলামী সংগঠন ইত্যাদি এদের মধ্যে এটা দেওয়া যাবে কি না আমাদেরকে একটা কথা মনে রাখতে হবে ফি সাবিল্লা মানে আল্লাহ রাস্তায় আল্লাহ রাস্তা আর এর চূড়ান্ত তাফসির হচ্ছে সেটা হচ্ছে জেহাদ ফি সাবিল্লা আল্লাহ রাস্তায় যুদ্ধ করা এটা হচ্ছে এখন এটা জেহাদ ফি সাবিল্লা বা ফি সাবিল্লা আওতায় আসে কি না এই মাদ্রাসাগুলো তো ওলামে মোতাকাদ্দি মিন পূর্বের ওলামাই কেরাম সব এক মাদ্দিব জেহাদ ফি সাবিল্লা উদ্দেশ্য এটা পরবর্তীতে ওলামাই কেরাম দেখছেন ফি সাবিল্লা জেহাদ ফি সাবিল্লা বর্তমান সময়ে পাওয়া যাচ্ছে না যেমন বাংলাদেশে নেই সৌদি আরবে নাই ইত্যাদি অনেক দেশে নাই তাহলে পারে এই মাদ্রাসা যেগুলো ইসলামের কাজ একনিষ্ঠভাবে করে আসছে এবং এই ইসলামী সংগঠন এগুলো এখানে দেওয়া যাবে কিনা তো এটা মত হলো মত আখিরিন ওলামাই কেরাম গবেষণা করে দেখছেন যে যেহেতু এটা আল্লাহর জন্য কাজ করছেন এবং এলাই কালিমাতুল্লাহ হচ্ছে অর্থাৎ আল্লাহ সমন্বিত করার জন্য সুতরাং এখানে শর্ত সাপেক্ষে দেওয়া যায় হবে শর্ত সাপেক্ষে যে সমস্ত মাদ্রাসাগুলোতে আপনার ফোকারা মাসাকিন তাহলে বেআলেম পড়ে পড়াশোনা করে অথবা টিচার যারা ফোকারা মাসাকিনদের আওতাধীন হয় তাদের বেতন এবং বাচ্চাদের সেই আপনার খোরাক বা কিছু যা কিছু দরকার সেটা তাদেরকে দেওয়া যাবে এটা হচ্ছে আপনার এই মাদ্রাসার ব্যাপারে তো এখানে আমরা কিছু মাদ্রাসাকে একটু নির্ণয় করতে পারি আমাদের দেশে কয়েক ধরনের মাদ্রাসা আছে যেমন আলিয়া মাদ্রাসা আছে ইসলামিয়া মাদ্রাসা যে মাদ্রাসা আলিয়া মাদ্রাসা তো মার্শাল্লাহ সরকার বেতন দিচ্ছে এখানে কোনোভাবেই টাকা দেওয়া যায় না তবে হ্যাঁ আলিয়া মাদ্রাসা কেউ এমন চাকরি করে যে সে নিজে ফকির অথবা এমন তালেবে আলিয়া আছে ছাত্র আছে নিজে ফকির তাহলে ব্যক্তিগতভাবে তাকে দেওয়া যাবে কিন্তু প্রতিষ্ঠানে তারপরে আপনার 
ইত্যাদি জাকাত মানে তো একটা না জাকাত মানে তো টাকা জাকাত সামনে জাকাত টাকা মানে ক্ষেতে জাকাত উসুল যেটাকে বলি তারপরে আপনার ব্যবসায় পণ্য ইত্যাদি ইত্যাদি সব খাত থেকে কোন খাত থেকে এই সব প্রতিষ্ঠানে দেওয়া যাবে না যেহেতু তারা হকদার না জি তারা হকদার না আর রয়ে গেল আপনার ইসলামী মাদ্রাসা যেগুলো যে তারা হকদার না বলছেন কি এই জন্য যে তাদেরকে সরকার তাদের যাবতীয় খরচের ব্যবস্থা করছে তারা তারা হচ্ছে ফিসাবিল্লাহর যে আওতাই সেটা আমরা আসছি কিসের উপরে ফোকারা মাসা কিন্তু ভিত্তির উপরে তাই ফোকারা মাসা কিন্তুর ভিত্তি যেহেতু এখানে পাওয়া যাচ্ছে না যেহেতু সরকার সব দায়িত্ব নিয়ে দায়িত্ব নিয়েছে এই জন্য এখানে দেওয়া যাবে না হ্যাঁ ব্যক্তিগত ভাবে কোনো ছাত্র কোনো শিক্ষক যদি ফোকারা মাসা কেন্দ্রের মধ্যে হয় ইসলামী মাদ্রাসা গুলো যারা একেবারে পুরোপুরি কোরআন সন্না শিক্ষা দিচ্ছে তো এখানে পুরোপুরি আলিয়া আর এটার সাথে পার্থক্য সামান্য কিছু করা যায় যে আলিয়া ছাত্রগুলো কিন্তু সবাই স্টাবলিস্ট হয়ে যায় তাদের সার্টিফিকেট আছে পরবর্তীতে ভালো চাকরি ভালো কিছু পজিশনে চলে যেতে পারে কিন্তু যেগুলো কমই মাদ্রাসা ফ্রেশ ইসলামী মাদ্রাসা এখানে গরিব বাচ্চারা পড়ে এতিম এতিমেরা পড়ে এসব মাদ্রাস সাথে মোতাখির ওলামাই গ্রামের কথা অনুযায়ী সেখানে জাকাত দেওয়া যাবে তো এখানে আমাদের একটা জিনিস খুব সেন্সিলিটি থাকতে হবে বা খুব কেয়ারফুল থাকতে হবে সেটা হচ্ছে যে অনেক প্রতিষ্ঠানে দেখা যাচ্ছে যে একটা অ্যাকাউন্ট দেওয়া হয়েছে অ্যাকাউন্ট দেওয়া হয়েছে যেই নামে হোক ব্যক্তিগত নামে হোক অথবা মাদ্রাসার নামে হোক বা সংগঠনের নামে হোক ওই অ্যাকাউন্টে জাকাতের টাকা ঢুকছে সাধারণ ডান ঢুকতেছে মান্য ঢুকতেছে আপনার কাফফারা ঢুকতেছে সবই ঢুকতেছে এটা যেন না হয় অবশ্যই জাকাতের খাটটাকে আর যদি যদি জাকাতের টাকা একই ফান্ডে ঢুকে তাহলে অবশ্যই হ্যাঁ তাকে জানিয়ে দিতে হবে আমি এটা জাকাতের টাকা দিলাম আর যিনি নিবেন তাকেও এখানে কেয়ারফুল থাকতে হবে এটাকে আলাদা করে যেটা হকদার সেখানে লাগাতে হবে বলেন যে ইসলামী মাদ্রাসা যেগুলো আছে সেগুলো মসজিদ মাদ্রাসা সবই বানানো যাবে এটা ফতোয়া দিয়ে থাকে না মসজিদ বানানো যাবে না না মসজিদকে অন্তর্ভুক্ত অনেকে করে দিয়েছে কিন্তু এটা করা যাবে না এটা ভুল হ্যাঁ যদি মাদ্রাসায় সমস্ত ফকির মিসকিন হয় বাচ্চারা শিক্ষকেরা সবাই ফকার আমার সাকিনদের আওতা দিন আসছে তখন এই ক্ষেত্রে আমরা হতো বলতে পারি কষ্ট যে করতে পারি না ওদের ওদের যা যা দরকার কিন্তু তারপরে এটা না বলাই ভালো হয় खास कर ल সুতরাং এতিম যারা এবং ফোকারা মাসাকিন যারা ফকির মিসকিন যারা বাচ্চা তাদের জন্য তাদের প্রয়োজনে সব কিছু করা সব কিছু করা হচ্ছে অলামের মতো আখরিনদের মত তো সুতরাং এখানে আমাদের একটা খুবই জরুরি বিষয় হচ্ছে যে বহু মাদ্রাসা আছে যে বিপুল পরিমাণ টাকা নেয় যেমন শহর কেন্দ্রিক ঢাকা ঢাকা শহর এখানে চার হাজার টাকা করে নেওয়া হয় তিন হাজার টাকা করে নেওয়া হয় আর মাদ্রাসা পুরো ফিরি ভাড়া বাসাও না তারপরেও সেখানে জাকাতে টাকা দেওয়া হয় এটা যাই হবে না দেখতে হবে যে সত্যিকারই এখানে গরিব বাচ্চারা আছে কিনা অসহায় বাচ্চারা পড়ে কিনা আপনি বলতে চাচ্ছেন যে ইসলামী মাদ্রাসা হলেই দেওয়া যাবে এমন নয় যেখানে হয়তো অর্থ সম্পদশালী যারা তাদের সন্তানরা অনেক টাকা দিয়ে লেখাপড়া করায় জি জি সেই টাকা থেকে তাদের প্রতিষ্ঠান চলে এবং তারা ইনকামও করে জি জি এরকম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাগাত দেওয়া যাবে না যেগুলো সত্যিকার অর্থ দুর্বল এবং ফকির মিসকিন দুর্বল শ্রেণীর বাচ্চারা পড়াশোনা করে সেই সমস্ত মাদ্রাসায় आर्थिक अक्षम जो प्रतिष्ठान गो अर्थात सरकार नयन विभुक्त नये समस्त प्रतिष्ठान संगठन जरा दावा क्या कर तक देवे मद्रासमान 
এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলো কিন্তু আর অন্তর্ভুক্ত করছে তো এখন আসলে ফিসাবিল্লা বলতে আমরা কি সব লোকে একত্রিত এক করে নাকি এখানে কোনো ভাগ আছে যে আসলে সত্যিকার অর্থে এখানে সহি মানহাজ কোন কিছু দেখার বিষয় আবশ্যকতা আছে কিনা বা সহি তরিকার এই বিষয়টা আপনি একটু বলবেন বা সংগঠনের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই ফিসাবিল্লার বিষয়ে আমরা জানতে পারলাম যে এটা জিহাদ ফিসাবিল্লার উদ্দেশ্য মুজাহিদিন বল কিন্তু আসলে মুজাহিদিন মূল উদ্দেশ্য কিন্তু ছিল দিনকে প্রচার করা দিনকে প্রসার করা দিনের সূর্য আল্লাহ কালেমাত বাস্তবায়ন করা তো এখন তো জিহাদ নেই তাহলে আমরা দিনের কাজটা কিভাবে করব তো এই জন্য মোতাকার দিনের গুলো ওনারা হয় একটা অর্থ নিয়েছেন মতো আজকের গুলো এখন বলছেন যেহেতু এখন জিহাদের খাত নেই বা জিহাদের গুলো এখন খাবর নেই তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যারা ফি সাবিল্লার কাজ করছি যারা ফি সাবিল্লার কাজ করছি এই ফি সাবিল্লার মধ্যে দাওয়াতে সবগুলো প্রেক্ষাপট চলে আসবে মাদ্রাসা হোক বা দিনই সবকিছু চলে আসবে এখানে আরেকটা বিষয় লক্ষ্য নেই সেটা হলে যে আল্লাহ নবী সরাসন তিনি কিন্তু বলছেন যে মোজাহিদ কাকে বলা হয়েছে আল্লাহ দিন ওই আল্লাহর দিনকে বলন বা সৌচ্চ করার জন্য জিহাদ করে এখন আমাদের দেশে যেগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে সেখানে এলআই দিন মানে এলআই শিরক চলছে তো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদেরকে যেমন একটা আলেমের বক্তব্য শোনার ক্ষেত্রে আমাদের সচেতন হতে হবে তার বক্তব্য শুনবো একটা বই যেরকম কিনতে গেলে আমাদেরকে জানতে হবে বইটা লেখক বইয়ের মধ্যেও বেদাত ভরা শিরিক শিরিক ভরা তো সেই ক্ষেত্রে দান করার ক্ষেত্রেও আমাদেরকে দেখতে হবে যে কোন প্রতিষ্ঠান বা কোন কারা মালিক বলছেন যে সংগঠন দাওয়াতি কাজ করছে সেখানে তো আমরা একই কথা বলবো যে সহি দিন যে দিনে দেওয়া আছে জিহাদের জিনিস হাদা জিহাদের শব্দিক অর্থ আমরা জানি চেষ্টা করা প্রচেষ্টা করা আর এটা সর্বোচ্চ যে স্তর সেটা হচ্ছে কিন্তু মানে জিহাদ বা সেটাকে আরবিতে বলা হয় পিতাল অর্থাৎ যেটা একবার মানে যুদ্ধ যেটা আর কি অস্ত্রের মাধ্যমে যেটা যুদ্ধ হয় তো আমরা তো আসলে আমরা তো জানি যে মুসলমানদের সার্বিক জীবনটা একটা জিহাদি জীবন আমরা সব সময় কিন্তু জিহাদের মধ্যে থাকছি সবসময় জাহাদে কিন্তু আমরা করছি তো সেই ক্ষেত্রে ইসলামের সংগঠনগুলো দাওয়াতি সংগঠনগুলো যে এখন ব্যাপকভাবে কাজ করছে যারা সহি নাজ নিয়ে করছে তাদের ক্ষেত্রে তো কোনো আপত্তি নেই তারা তো অবশ্যই জাকাতের টাকা পাবে আমি যে দিনের কাজটা করব এই কাজটাও আল্লাহ রসুলের তরিকা অনুযায়ী করতে হবে জিহাদ করলে সেটাও আল্লাহ রসুলের তরিকা অনুযায়ী করতে হবে আল্লাহ দিনের মধ্যে কোনো বাড়াবে কোনো জিনিস নেই ভালো কিন্তু মানহাজের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা কেউ খাওয়ার দিকে মাইল দেখতে পাচ্ছি কারা হক কথা বলছে তো এখানে দুটো জিনিস একটা হলো যে হক কথা বলে এবং সুপরিকল্পিত যারা কাজ করে সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে সচেতন মহল তারা অবশ্যই এটা দেখবেন বুঝবেন তাদের আমাদের অবশ্যই মানে সহযোগিতা করা উচিত বেশি বেশি করে আসলে বোঝাতে চাচ্ছেন যে এরকম যে 
যদি আমরা কোনো সংগঠনের মাধ্যমে এই সহযোগিতাটা করি তাহলে সেটা মানে সুপরিকল্প পরিকল্পিত হবে এবং সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে আমার হয়তো এককভাবে কিছু সামান্য সামর্থ্য আছে আমার সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে হয়তো আমি কিছু টাকা দিতে পারবো আমার পক্ষে কিন্তু বাংলাদেশের প্রত্যন্ত কোনো জেলায় গিয়ে দিয়ে আসা সম্ভব না অথবা তোমার রোহিঙ্গাদের যে অবস্থা হলো রোহিঙ্গা ত্রাণ ত্রাণের যে অবস্থা ছিল সেটা এককভাবে কি হয়তো সামান্য দিতে পারবো এখন করোনার যেটা হচ্ছে করোনার ত্রাণ হচ্ছে এটা হয়তো এককভাবে দিলে সামান্য কিছু দেওয়া যাবে কিন্তু যখন সবারটা কেন্দ্রীয়ভাবে সংগঠনের বেতনমল ফান্ডে জমা হয় বা কেন্দ্রীয় অ্যাকাউন্টে জমা হয় সংগঠন তার যে ওয়ে আছে তার যে চেইন আছে তার যে প্রত্যেক জেলার যে কমিটি আছে তার মাধ্যমে সব জেলাতে এটা পৌঁছানো পৌঁছানো সম্ভব এখানে আর একটা লক্ষ্য করতে হবে দর্শকদেরকে যে জাকাত যে আমি দিচ্ছি আবেগই হয়ে না দিই অনেক সময় আবেগে দিয়ে দিই আমরা এটা জানি যারা ফকির পেশাদার ফকির এরা কিন্তু হাওয়া মাও করে কাঁধে চিল্লায় আমাকে দাও খেতে পারছেন এটা কিন্তু অরিজিনাল ফকির যেটা কোরআনে বলা হয়েছে যে ওরা চায় না ঠিক এমনই অনেক সময় হয়ে যাচ্ছে যে বেশি চাইতে পারে যে বেশি কাঁদতে পারে যে বেশি বলতে পারে মনে করে যে হ্যাঁ এখানেই মনে হচ্ছে ইসলাম সবকিছু এখানে পাওয়া যাবে এটা কিন্তু ভুল ধারণা আমাকে নিজের বিবেক দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা করে বেছে খুঁজে বের করতে হবে যে কাকে দিলে কাজটা বেশি হবে অনেক সুন্দর অনেক সময় ধরে আমরা এই বিষয়টা আলোচনা করছি দর্শক মন্ডলী আমরা দুজনের আলোচনা থেকে জিস্ট যেটা বুঝতে পারলাম যে এ সমস্ত প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ যে সমস্ত মাদ্রাসা সহি দিনের অনুশীলন হয় যে মাদ্রাসায় এবং যে সংগঠনগুলো সহি দিনের দাওয়াতি কাজ করে তাদেরকে এই ফিসাবিল্লা খাতের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে তাদেরকে গণ্য করা যাবে এবং সেই সূত্রে জাকাতের অর্থ থেকেও তাদেরকে দেওয়া যাবে তবে কখনোই জাকাত প্রদান করতে গিয়ে আবেগী হওয়া যাবে না চিন্তাশীল হতে হবে যেখানে দিলে আমার এই জাকাতটা উপকৃত হবে যে প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন যেখানে এবং যারা সত্যিকার অর্থে দাওয়াতে কাজ করছে মানে ফিসাবিল্লার যে উদ্দেশ্য সেটা যেখানে আছে ঠিক সেখানে আমাদেরকে এই জাকাতের অর্থ দিতে হবে শেখ হাফিজ আখতার মাদানি আমরা আপনার কাছে আসছি এবারে প্রশ্ন নিয়ে সেটা হচ্ছে যে আমরা সাধারণত রামাজান মাসে জাকাত বের করার করতে অভ্যস্ত আসলে রামাজান মাস বা কোনো মাসকে জাকাত বের করার জন্য নির্ধারিত আছে অধিক নেকি বড় করে রামাজান মাসে জাকাত বের করার কোনো গুরুত্ব আছে কিনা আবার কোনো ব্যবসায়ী দেখা যাচ্ছে রামাজান মাসের দুই মাস আগেই তার বছর পূর্তি হয়েছে তো পূর্তি হওয়ার পর রামাজান মাসকে লক্ষ্য করে অপেক্ষা করে সেই মাসে জাকাত বন্টন করা যাবে কিনা আসলে জাকাত ফলদের জন্য দুটা শর্ত একটা হলো সাহেব নেসাব হওয়া আর একটা হলো संरक्षण थे जखनी एक बच्चे पूर्ति हल तक जकत फल हो जकत फल हार मालिक हल রমজান কে দেরিতে নিয়ে যাওয়া শুধু এই জন্য সব বিষয়ে তার এটা আঁকি তারা ভুল এটা এটা করা যাবে না তার জন্য বেশি উত্তর যখনই বছর পুরো হয়ে গেছে তখন তাকে দেখা দিতে হবে হ্যাঁ সে যদি মনে করে যে না রমজান মাসে দেওয়াটাই আমার জন্য বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ বা আমার জন্য বেশি ভালো তাহলে তাকে হিসাব রাখতে হবে যে রমজানের আগে যে দুই মাস আগে যে দেয় নেই সেটাও জাকাতের সময় ওই দুই মাস যে হিসাব টানে তারপরে বছর থেকে রমজান মাসটাকে সে গ্রহণ করতে পারে কিন্তু এর বলবো যে হয়তো আপনি বা যেটা উচিত হবে সেটা হলে 
বা দেরি করতে যে ক্ষতি হবে যে দুই মাস বা তিন মাস বা চার মাস পাঁচ মাস অপেক্ষা করতেছি আমি অপেক্ষা করার আগে যদি অন্যের আগে যদি মারা যায় যে রমজান মাসে করার কারণে অনেকগুলো ক্ষতি আমরা দেখতে পাচ্ছি এক নম্বর ক্ষতি যারা আমাদের সাথে দায়িত্বে আছি আলেম ওলামা যারা আছেন তাদেরকে ঘরে থাকতে দেয় না এই রমজানে না খেয়ে না পরে দৌড়িয়ে দৌড় দৌড়ে এই শহর থেকে ওই শহরে বাড়ির থেকে বাড়ি এই গ্রাম থেকে ওই গ্রাম দৌড়া দৌড়া এই বেচারা কোরআন পড়বে এবাদত করবে জিকির আজকার করবে সুযোগ পায় না আর একটা দেখতেছি যে সবাই মিলে রমজান মাসে ভিড় করার কারণ হচ্ছে কি এই একজন মহাদ্দিস একজন মুফতি এই সম্মানী মানুষটাকে লাইন করে ডানাই দিচ্ছে ডান করাই দিচ্ছে এটা এত বড় খারাপ জিনিস আমার মনে হয় জাকাত দিয়ে যে নেকি পাবে সে তার থেকে পাপ বেশি করছে আলে ওরা আমাদেরকে লাইন লাগিয়ে এটা অত্যন্ত খারাপ কথা যে আমার আমরা যারা আমাদের সমাজে সম্মানী ব্যক্তি যারা আমাদের আলেম যারা কোরআন সন্না আর নবী করিম সাল্লামের ওয়ারেস তাদেরকে আমরা লাইন করে খাড়া করে দিচ্ছি এই যে এটা অত্যন্ত মারাত্মক একটা খারাপ দিক আর এটা হচ্ছে এই যে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রমজান মাসে ধন্যবাদ যেটা মূল কথা হচ্ছে যে রমজান মাসের কেন্দ্রিক কোনো বিধান নেই যখন ফরজ হবে তখনই তাকে আদায় করতে হবে যদি গরিব হোক আদায় করে দেওয়াটাই উত্তম ডাকলে বিষয়টা চলে আসবে সাকাতের খাত থেকে সমাজকল্যাণমূলক কাজে যেমন রাস্তাঘাট নির্মাণ অনেক জায়গায় থেকে গুরুস্থানের জন্য জায়গা তার টাকা গ্রহণ করে তো আসলে এই এইভাবে করা কি যাবে জাজাকুল্লাহ খেরান জনকল্যাণ কাম যে কোনো রাস্তাঘাট করা তারপরে একটা টিউবওয়েল বানিয়ে দিতে হবে এখানে অথবা এখানে একটা লাইব্রেরি তৈরি করে বই করাই করে দেব হ্যাঁ তো এই রাস্তাঘাট ইত্যাদি যে জনকল্যাণ কামগুলো আছে এসব খাতে এলে ব্যবহার করা যাবে না কারণ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমী নিজেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন খাত নির্ধারণ করেছে আমার পক্ষ থেকে কোনো পাণ্ডিত্য করে কবরস্থানটা আমার নিজের ছেলে মেয়ে সন্তানদেরকে রাখার জন্য একটা বাড়ি বানাইছি না এটা আমার দায়িত্ব এটা কি জাকাত থেকে বানাই দিবেন না যেমন দুনিয়াতে আমার বসবাসের জন্য বাড়ি বাসার দরকার এবং এটা আমার নিজ দায়িত্বে আমি করছি কিন্তু আমার বাড়ি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যে আমাদের সমাজে যারা ব্যবসায়ী আছেন আমরা দেখি অনেকেই জাকাতের টাকাটা তারা বের করেন কিন্তু করে তাদের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে তাদের নিজের তত্ত্বাবধানে একটা ফান্ড থাকে জায়গাত ফান্ড নামে সেইখানে টাকাটা তারা বের করে রেখে দেন এবং সেইখান থেকে সারা বছর প্রয়োজন অনুবাদে বিভিন্ন ব্যক্তি অথবা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তারা দিয়ে থাকেন এইভাবে জাকাতটা বের করে আলাদা কোন ফান্ডে নিজের অধীনে অধীনস্থ কোনো ফান্ডে জমা করে রেখে দেওয়া যাবে কিনা সারা বছর আমার কাছে থাকবে ওটা নিয়ন্ত্রণ আমারই বা আমার কোম্পানি যারা আছে তাদের কাছে এইভাবে কি জাকাত বের করা যাবে এইভাবে এইভাবে জাকাত বের করে নিজের কাছে রাখাটা এটা আসলে মূল জাকাতের যেটা উদ্দেশ্য এর পরিপন্থী কাজ আর আমরা এটি করে বলেছি যে জাকাতটা যখন বের করা হয় এটা কিন্তু আসলে গরিবদের হক গরিবদের হক মানে কি এই টাকার মালিক গরিব গরিব খাদি এই খাত আর আর যখনই কোনো ব্যক্তি জাকাত আদায় করবো তখনই সেটাকে গরিবদের মাঝে বন্ধন করে দিতে হবে এটা তাদের হক গরিবদের হক নাকি এটা তাদের মধ্যে পৌঁছে দিতে হবে বাকি এটাকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখে নিজের ফান্ডে রেখে ওটা সুবিধা অনুযায়ী পরবর্তীতে দেওয়া এটা তো আমার মনে হয় তাদের নিজস্ব কিছু স্বার্থ আছে সেটা হলেই যারা ধনী মানুষ তাদের কাছে প্রায় মানুষরা আসে কিছু চাই তখন তারা ওই জাকাত ফান্ড থেকে তারা দিতে চায় আসলে তো যারা এমনি চাইতে আসে সবাইকে জাকাতের হক দেওয়া তারা 
दोष न परिचालकोटीबाचालक परिचालक करे कि प्रति मासे दस हजार पंद्रह हजार बीस हजार कर वेतन नहीं क्यों अथच को आर कि परिचालक एर सिसटेम कर आज है जो हमें तुम्हार प्रतिष्ठान देखते जाब जो खास कर जाए पाँच हजार टाक दीते हैं दुई हजार व चार हजार दीते हैं और जो पथि मध्य तुम्हार प्रतिष्ठान उठी तेल दुई हजार व तीन हजार वह एक अमाउंट कर दे दीते हैं जमाषा रेखे तक जायेज हो जो ना कि दीब से खोजखबर नेस्त आने सठीक भाव बंटन करना फंड तैयारी जमा कर सजाग होते हैं सच्चार होते हैं सठीक भाव हिना द्वित नम्बर फोकारा मासा क्या हक जी <laughs> जी <laughs> 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 
সেটা করা ঠিক হবে না জায়গাটা বের করার সাথে সাথে অথবা এক দুই মাসের মধ্যে এটা বন্ধ করে শেষ করে দিতে হবে সারা বছর দান করবে তার অন্য অর্থ থেকে এটা শেষ কথা যেটা সেটা হলো যে যাকাত থেকে যদি আমরা নিজের কোনো স্বার্থ हासिलের উদ্দেশ্য হয় सर्वशेष प्रश्न मुखलिसमान আমরা তো জাকাত দিব হকদারদের মধ্যে অনেক আলোচনা আপনারা করেছেন অনেক সুন্দর দলিল ভিত্তিক কথা বলেছেন বিভিন্ন প্রশ্ন উত্তর দিয়েছেন জাকাতের হকদারদেরকে আমরা টাকা দিলে সে টাকাটা হয়তো খেয়ে পরে শেষ করে দিচ্ছি যদি মনে করা হয় যে তাকে ওই টাকাটা দিয়ে আমরা আমি হয়তো বিশ জনকে দিতে পারবো না দিয়ে একজনকে যদি পুরো টাকাটা দিয়ে তাকে তার উৎপাদন ওকে কিছু একটা করে দেওয়া হয় বা একটা রিক্সা ভ্যান কিনে দেওয়া হলো বা একটা বা একটা গাড়ি কিনে দেওয়া হলো এই জাতীয় উন্নয়ন মুখে কিনে দিলে সে বরং এই বছর জাকাত দিল আগামী আগামী বছর হতে পারে সে হকদার আর থাকবে না সে নিজে থেকেই স্বাবলম্বী হয়ে যাবে স্বাবলম্বী হয়ে যাবে তো এই ক্ষেত্রে জাকাতটা কি কোনো একজনকে দিয়ে দেওয়া যাবে এরকম ভাবে জাজাকাল্লাহ খাইরান সুন্দর প্রশ্ন করেছেন জাকাতের ক্ষেত্রটা হচ্ছে এখানে যে কোরআনের আয়াতটাই সবসময় বারবার আমাদের আসবে এখানে নিয়ম উসুল আল্লাহ পাক রবলম বেঁধে দিয়েছেন যে ফোকারা বলেছেন ফাকির বলেননি যেমন আপনার ফিদিয়ার ক্ষেত্রে বলছে এ তা আম মিসকিন তো আম মিসকিন একজন মিসকিন এখানে একজনকে দিলে সমস্যা নেই পুরা ক্ষেত্রটা একজনকে দিলে সমস্যা নেই কিন্তু জাকাতের ক্ষেত্রে এখানে আমাকে দেখতে হবে যে এই সমাজের মধ্যে এই সমাজের মধ্যে যদি দেখা যায় একাধিক ফকির ফকির আরো হাকদার আছে অবশ্যই সেখানে ইনসাফ করতে হবে তাদেরকে যদি আমি একজনকে দিয়ে দিই আর বাকিগুলো না খেয়ে থাকে ক্ষুদার্ত থাকে সমস্যার সম্মুখীন হয়ে যায় তাহলে যায় হবে না কিন্তু যদি এমন পরিস্থিতি না হয় একজনকে দিলে বাকি গেলে সমস্যা হবে না আরো অন্য কেউ দেওয়ার মানুষ আছে এবং দিচ্ছে এরকম সিস্টেম যদি থাকে করে নিতে পারে তাহলে সেখানে একজনকে দিতে পারবে তবে অবশ্যই সহাবে নেশাব জনে না হয় এটা খেয়াল রাখতে হবে এত পরিমাণ টাকা দিয়ে দিলাম যে সাহেব নেশাব হয়ে গেল পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে দিলাম অথবা সাহেব নেশাব আমরা পঞ্চাশ থেকে ষাটই মনে করছি তো পঞ্চাশ বা ষাট হাজার টাকা দিয়ে দিলাম দেওয়া যাবে না পঞ্চাশের নিচে রাখতে হবে সাহেব নেশাব জেনে না হয় এ পরিমাণ টাকা কাউকে দিয়ে তাকে একটা কোনো কিছু ব্যবসা বাণিজ্য ছোট মোটো যাই হোক ধরিয়ে দেওয়া যাবে যদি এই শর্তে ওই শর্তে যদি অন্য অন্য ফকিরদের সমস্যা না হয় আমাদের দেশে তো জাগাতে টাকা না দিয়ে এগুলি পণ্য দেওয়া হয় কেউ ভ্যান কিনে দিচ্ছে কেউ গাবি কিনে দিচ্ছে পরামর্শ দিতে পারেন যে তোমার কাছে যে জাকাটা টাকাটা এসেছে আমি তোমাকে একটা দিনই ভাই হিসেবে পরামর্শ দিচ্ছি এমন একটা কাজে লাগাও যাতে তোমাকে আর জাকাত নিতে না হয় স্বজন প্রীতি না হয় অপব্যাখ্যা যেন আমি আমার আত্মীয়কে একদম ধনি বানে দিলাম আর তার পাশে আটো গরিব আছে তার সে কিছুই পারো কিছু পেল এখানে যে জন্য প্রশ্নটা আসছে যে অনেকে যেটা মনে করে তার হাতে টাকাটা দিলে সেই টাকাটা কিন্তু 
কি করবে খরচ করে ফেলবে এই জন্য কাইন্ডলি দেওয়া হচ্ছে আমি একটা তো কিনে দিলাম তাকে শরিয়াত যেটা বলছে যে কোনো টাকাতে টাকার বিনিয়োগ বাদ দিয়ে এটা আমরা সামনে ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করেন আল্লাহ রবুল আলমিন যেন আমাদের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যারা শ্রবণ অনুষ্ঠান শুনেছেন যারা অনুষ্ঠান দেখেছেন প্রত্যেককে যেন সহি তরিকায় সহি পদ্ধতিতে জাকাত আদায় করো তৌফিক দান করেন এবং এর বিনিময়ের জন্য তো পূর্ণ নেকি আমাদের সকলকে দান করেন আমি সবাইকে আবারও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানি আমরা আমাদের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি আকুল কাউলি হাদা আস্তাউফরুল্লাহ আলী ওয়ালাইকুম ওয়ালিসা ইল মুসলিমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওয়াবরকাতু